சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இவர்களையும் நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சமகாலத்தில் நமக்கு அல்லா பாடம் கொடுக்கின்றான் அந்த தன்னை இறைவன் என்று மட்டும் சொல்லவில்லை இறைவன் என்னென்ன செய்வானோ அவைகளத்திலையும் நான் செய்வதற்கு முடியும் என்பதையும் வாதித்தான் அவனை எதிர்த்து மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்றார்கள் தன்னந்தரி வருகிறார்கள் அவர்களோடு அவர்களுடைய சகோதரர் ஹாரன் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மட்டும்தான் இருந்தார்கள் எடுத்துச் சொல்லுகிறார்கள் கொன்று விடுவதாக மிரட்டுகின்றார்
ஹசன் ரதி அல்லா வல்லவர்கள் மிகவும் உன்னதமான சிந்தனை கொண்டவர்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவருடைய பெயரை குறைசி வம்சித்தவர்கள் கிலாபத்திற்கான அத்தனை தந்திகளும் அவர்களிடத்தில் இருக்கிறது நாமும் இன்னொரு அமீர் இன்னொரு ஹலீஃபா என்று சொன்னால் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில பிரச்சனை உண்டாகும் இரண்டு ஹலீஃபாக்கள் என்றால் உம்மத்து பிரிந்து போய்விடும் மாவியாவுடைய ஆட்சி நன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது தன்னுடைய கிலாசத்தையும் துறந்து விட்டார் விட்டுக் கொடுத்து விட்டார் இன்னைக்கு என்னடா ஒரு இயக்கத்திலிருந்து வெளியேறிட்டோம் ஒரு தவறு செய்து வெளியேறிவிட்டால் நான் இன்னொரு இயக்கத்தை தொடங்குவேன் எதுக்காக வேண்டியா முஸ்லீம்களை ஒன்று சேர்ப்பதற்காக என்னடா இயக்கம் இப்போ எலெக்ஷன் வரப்போகுது பாருங்க மற்ற கட்சிகளை மற்ற கட்சிக்காரர்கள் எல்லாம் மூக்கில் விரை வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு முஸ்லீம் கட்சிகள் எல்லாம் எப்படி பிரிந்து சின்ன பின்னமாய் சிதறி இந்த உம்மத்தை நாரடிக்க போகின்றது என்பதை பாரு நீங்கள் உஷாராக இருந்தீங்க முஸ்லீம்களே நீங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்தால் இவர்கள் வர முடியாது நீங்கள் உறுதியாக இருங்கள் நாங்கள் என்ன டிசைன் என்ன முடிவு செய்கின்றோமோ அவர்களுக்குத்தான் ஓட்டளிப்போம் நீங்கள் சிதறி நின்றால் நாங்கள் உங்களுக்கு ஓட்டளிக்க போவதில்லை நீங்கள் முஸ்லீமாகவே இருந்தாலும் சரி நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அவர்கள் இந்த உம்மத்தினுடைய பிரிவினைக்கு தான் காரணமாகிவிடக் கூடாது என்பதற்காக நபி அவர்களுடைய பெயர் தன்னுடைய சிலாபத்தையும் விட்டுக் கொடுத்தார் ஆனால் எதிரிகள் சும்மா இருக்கவில்லை எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர்களுடைய மனைவியிடமே விஷத்தை கொடுத்து ஹசன் அலி அல்லாவும் அவர்களை கொலை செய்து
எப்படியாவது ஹுசைன் ரபி அல்லாஹ் அவர்களை எசீதிற்கு பையத்து செய்ய வைக்க வேண்டும் அல்லது அவர்களை இந்த இடத்திலே சஹாதத்து பெற வைக்க இந்த இரண்டு தான் எதிரிகளுடைய எண்ணமாக இருந்தது ஹுசைன் ரபி அல்லாஹ் அவர்கள் கடைசி நேரம் அறம் பத்தாவது நாள் தன்னுடைய குடும்பத்தினரிடத்திலே சொல்லுகின்றார்கள் நீங்கள் அத்தனை பேரும் மதீனாவிற்கு செல்லுங்கள் நான் மட்டும் போர்க்களத்தில் இருந்து கொள்கின்றேன் குதிரை வீரர்கள் முப்பத்தி இரண்டு பேர் நாற்பது பேர் அவர்களுடைய குடும்பத்தவர் அவர்கள் பைக் நபி அவர்களுடைய சொந்த குடும்பத்தவர் சொந்த குடும்பத்தவர் எதிரிகள் வருகின்றார்கள் ஹுசைன் தவி அல்லாவன் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் மூன்று நிபந்தனை மூன்று மூன்று விதமான நிபந்தனைகளை நான் உங்கள் இடத்திலே சொல்லுகின்றேன் எது உங்களுக்கு இஷ்டமோ அதை நீங்கள் செய்யுங்கள் முதலாவது என்னை நீங்கள் மதீனாவிற்கு அனுப்புங்கள் நான் மதீனாவிற்கு சென்று விடுகின்றேன் நீங்கள் மதீனாவிற்கு அனுப்புங்கள் நான் மதீனாவிற்கு போய்விடுகிறேன் உங்களுடன் நான் போரிடவில்லை கரும்பலா மைதானத்தில் முகரம் பத்தாவது நாள் நடக்கின்ற செய்தி இரண்டாவது என்னை எசீத் இடத்திலே அனுப்புங்கள் நான் போய் அவரிடத்தில் பேசிக் கொள்கின்றேன் எசீத் என்பவர் ஹலீஃபாவாக இருக்கின்றார் அமீர் முஹாவியா திமஸ்கிலே இருக்கின்றார் அமீர் முஹாவியா அவர் எல்லாவனுடைய இடத்தில் இருக்கின்றார் அவர் என்னை நீங்கள் டெமோக்ரசிக்கு அனுப்புங்கள் நான் அவரிடத்திலே சென்று பேசிக் கொள்கின்றேன் இரண்டாவது மூன்றாவது சொல்லுகிறார்கள் இந்த பூ பறந்து விரிந்த இந்த பூமியில் எங்காவது ஒரு இடத்தில் என்னை வாழச் செய்யுங்கள் நான் அன்பு இறைப்பணி செய்து என்னை வாழத்தை தலித்துக் கொள்கின்றேன் ஆனால் இவற்றில் எதற்குமே எதிரில் நின்ற படையணியினர் ஒத்துக்கொள்வதாக இல்லை இவை அனைத்தும் எசீதுக்கு தெரியாது எசீது யாரை அனுப்பினாரோ அந்த மாகாண ஆளுநர் ஜெய் என்ற ஒரு பெரும் பகுதியினுடைய ஆளுநராக தன்னை நியமித்துக் கொள்ளலாம் என்று இன்னொருவருக்கு ஆசை காட்டி உலக ஆசையினுடைய அடிப்படையிலே ஹுசைன் நபி அல்லாவனுடன் மோதுவதற்கு நிறுத்தி இருக்கின்றார் ஆனால் எதிரணியில் இருந்தவர் சொன்னார் எசீதிடத்திலே பையத்து செய் இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இது இல்லை என்றால் போர் நடக்கும் ஹுசைன் ரபி அல்லாவன் அவர்கள் பையத் என்பதை நிராகரித்துள்ளார் இப்பொழுது தெள்ள தெளிவாகிவிட்டது போர் தொடங்க போகின்றது ஏற்கனவே எல்லா விதமான உணவுப் பொருள் தண்ணீர் அனைத்துமே அவர்களுக்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்தது சிறு குழந்தைகள் இறந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய கூடாரத்தில் ஹுசைன் ரபி அல்லாவன் அவர்களுடைய குதிரை முதலில் வெட்டி வீழ்த்தப்படுகிறது அடுத்த நேரம் கொடுங்கோலர்கள் அவர்களுடைய நெஞ்சியில் ஈட்டியை பாய்ச்சுகின்றார்கள் மிக கொடூரமாக அதை இங்கு சொல்வதென்றால் மிக தூரமான ஒரு செய்திகள் உங்களிடத்திலே வந்துவிடும் கடைசியாக சிம்ர் என்பவர் ஹுசைன் ரஜி அல்லா அவருடைய தலையை விட்டு விடுகின்றார் பிறகு அந்த தலை எடுத்துக் கொண்டு வந்து ஜியாத் இடத்திலே கொடுக்கப்படுகிறது அது அங்கிருந்து எசீர் அவருக்கு அனுப்பப்படுகிறது இது எல்லாம் அதற்கு பிறகு நடந்த செய்திகள் அதற்கு பிறகு ஒரு வேலை செய்கின்றார்கள் ஹுசைன் அதி அல்லா அவர்களுடைய உயிரற்ற சடலத்தின் மீது குதிரைகளை ஓட்டி அந்த சடலத்தை சின்ன பின்னப்படுத்திவிட்டார் அகுள் பைத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குடும்பத்தினர் மட்டும்தான் கூடாரத்தில் மிச்சம் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் ஆண்களை கொலை செய்தது போக மீதம் இருந்த பெண்கள் எசீத் இடத்தில் அனுப்பப்படுகின்றார்கள் எசீத் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்து தக்க சன்மானங்களையும் கொடுத்து வாழ்வதற்கான எல்லா வழிமுறைகளையும் அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கின்றார் அது தனி ஒரு செய்தி ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும் மிஞ்சுகின்றது அவர்கள் தான் ஜெய்ஹுல் ஆபிதி என்பதாக பெயர் சூட்டப்பட்ட குழந்தை பின்னாளில் இமாம்களுக்கு தலைவராக வந்து நின்றார் இது இந்த நாளில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய சோகமான நிகழ்வு ஆனால் இதுபோன்று எத்தனையோ பேர் இந்த இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி ஷகீதாக மாறியிருக்கின்றார் இதுபோன்று எத்தனையோ நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கின்றன இதை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு மட்டும் வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் இந்த துக்கத்தை இன்னும் அதிசிக்கின்றோம் என்ற பெயரிலே நீங்கள் பார்க்கின்ற இந்த பஞ்சாக்கள் நீங்கள் கேள்விப்படுகின்ற தீவிரிகள் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஊடகங்களின் வாயிலாக இன்றைக்கு அதற்காக 
அவர்களுடைய மிகப்பெரிய அழிதாக கொண்டாடுவது என்பது ஷியாக்கள் இஸ்லாத்தின் மீது திணித்த விதத்தான முற்றிலும் மார்க்க முரணான செயல்கள் யார் இதை செய்வார்களோ ஊக்குவிப்பார்களோ அவர்கள் இஸ்லாத்தினுடைய மிக கடைசி விழிப்பில் இருக்கின்றார்கள் எல்லா நிலையிலும் அவர்களுடைய ஈமான் எந்த நேரத்திலும் வெளியேற்றப்படலாம் காரணம் இது எதுவும் இஸ்லாத்திற்கு உட்பட்டது எனவே இந்த நிலைகளில் இருந்து நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் நல்லவர்களுடைய பேரர் தான் ஆனாலும் இதுபோன்று எத்தனையோ பேர்கள் இஸ்லாத்திற்காக அவர்களும் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டார்கள் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டார்கள் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டார்கள் பதில் சகமாக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் முகத்திலே கொல்லப்பட்டார்கள் சந்தக்கிலே கொல்லப்பட்டார்கள் யாருக்கும் இல்லாமல் இது இஸ்லாத்திற்கு இணையான இன்னொரு மார்க்கத்தை முஸ்லிம்களிடத்திலே கொண்டு வந்து அவர்கள் வழிபட செய்வது இதிலிருந்து முஸ்லிம்கள் முற்றிலுமாக விலகி இந்த விதத்தான காரியங்களில் இருந்து இந்த சன்மார்க்கத்திற்கு புறம்பான காரியங்களில் இருந்து முற்றிலும் தங்களை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இதில் இதில் ஏற்படுகின்ற எந்த பண்டிகையாக இருந்தாலும் சரி எந்த விழாவாக இருந்தாலும் சரி எந்த மாநாடாக இருந்தாலும் சரி அதில் கலந்து கொள்ளாது அதில் காதல்வழிக்காதீர்கள் அது இஸ்லாத்திற்கு உட்பட்டது அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் இன்றைய தினம் பெருமானார் சல்லல்லா அலி முஸ்லம் அவர்கள் நேற்றும் இன்றும் அல்லது இன்றும் நாளையும் இரண்டு நாட்கள் சேர்த்து நோன்பிற்கு சொன்னார்கள் அல்லது காரணத்தையும் சொன்னார்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த நாளிலே பிரவுனிடமிருந்து காப்பாற்றப்பட்டார்கள் என்பதற்காக வேண்டி எகூதிகள் நோன்பு வைக்கின்றார்கள் அவர்களை விட நமக்கு உரிமை இருக்கின்றது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மீது நாம் இதற்காக வேண்டி ஆனால் ஒரு நோன்பு அல்ல நாம் எதிர்வரும் ஆண்டில் இருந்தால் இரண்டு நோன்புகளை வைப்பேன் ஒன்பதாவது பத்தாவது நோன்பை வைப்பேன் அல்லது பத்தாவது பதினொன்றாவது நோன்பை நோற்றுக் கொள்வதற்கு புகஹாக்கள் உம்மத்திற்கு அனுமதி வழங்கியிருக்கின்றார் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த செய்தி நமக்கு எதை சொல்லுகிறது தெரியுமா எல்லா காலத்திலும் பிராமங்கள் தோன்றுவார்கள் எல்லா காலத்திலும் எதிர்க்கு கீழ் இருந்தவர்களை போன்று கொடுங்கோர்மையானவர்கள் தோன்றுவார்கள் ஒரு நேரத்தில் இந்த உம்மத்தை நினைத்தது அருள் பயிர் என்று நபி அவர்களுடைய வாரிசுகளையே அழித்து விட்டார்களே இஸ்லாம் அழித்து விடுமோ தனித்து நின்ற இப்ராஹிம் அழிந்து விட்டால் முழு இஸ்லாமும் போய் விடுமோ இல்லை அல்லாஹ் வாயால் ஊதி அழைக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த இஸ்லாத்தினுடைய ஜோதியை வைக்கவில்லை இது கொழுந்து விட்டு கொண்டிருக்கும் இவர்கள் எதை நினைக்கின்றார்களோ அதற்கு மாற்றமாக இருந்து இந்த மத்திய அரசும் நம்மவர்கள் மீது இப்படிப்பட்ட கொடுங்கோன்மையான சில சட்டங்களைத்தான் கொண்டு வருவதற்காக வேண்டி எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் இப்பொழுது ஒரு சட்டம் அவசர நிலையில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது குடியரசுத் தலைவருடைய ஒப்புதலுடன் The woman, the Muslim woman, protection of rights on marriage, ordinance, 2018. One hour of the time, one day, 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 one day. Migrinda Kevai is put in the day, one day, one day, one day, one day. Satisfied that circumstance exists with render in necessary for him to take immediate action. Uttanadi yaavi yeh nirayga chavendi yeh rikki nda dhe. Inna maa? Moonu talaak chilla dhe nchol rana maa. Yenda? Inna uttanadi chayava yeh dhe? Inda naakshu yetthana yeh prachinai yeh dhe? Uri yeh prachinai yeh dhe? டாலருக்கு நிகரான ரூபாயினுடைய மதிப்பு மதிப்பு சரிந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆங்காங்கே பெண்கள் கற்பழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் சிறுமிகள் கூட்டு வன்புறவு செய்து செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் உங்களுடைய கட்சிக்காரர்கள் இதற்காக வேண்டிய அல்லவா நீங்கள் சட்டம் இயற்ற வேண்டும் முஸ்லிம்களை முன்வைத்து மிகவும் அவசர நிலையில் இந்த சட்டத்தை இவர்கள் இயற்றி இதை எப்படி சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னா இது உடனடியாக நடைமுறைக்கு வருகிறது 
இதனால என்னவா இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் பெண்களை எல்லாம் மோடிஜி காப்பாத்திட்டார் இவருக்கு ரொம்ப முக்கியமான வேலை குஜராத்தில் இரண்டாயிரம் பேரை சுட்டு கொன்று விட்டு எரித்து போட்டு விட்டு வயிற்றை கிழித்து கொன்று விட்டு காஷ்மீரில் ஆசிபாக்கள் போன்ற எட்டு வயது சிறுமிகளை சிலைகளுக்கு பின்னால் சிறுமிகளை வைத்து பால் வன்புணர்வு செய்து கொண்டு அதோடு மட்டுமல்ல அவர்களுடைய கழுத்தையும் உடம்பையும் நெறித்து கொன்று விட்டு நீங்கள் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கப் போகிறீர்களா அதை இந்த சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா எந்த அளவிற்கு மோசமான ஒரு பில்ல கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க மோசமான ஒரு மசோதா சட்ட மசோதாவை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் தாக்கல் செய்திருக்கின்றார்கள் இதன்படி என்னமா அவர்கள் கொண்டு வந்து புகார் அளித்து விட்டால் இமீடியட் ஆக்சன் அந்த முஸ்லீம் ஆணை தூக்கி உடனடியாக ஜெயில போட்டுறலாம் மூணு வருஷம் ஜெயில் எதுக்கு இவர் முத்தலா சொல்லிட்டார் மூணு வருஷம் ஜெயில போட்டா இப்ப அந்த மனைவிக்கு யாரு காசு கொடுப்பா அந்த மனைவி யார் பாதுகாப்பா அவர்களுடைய பிள்ளைகளை யார் பாதுகாப்பது அதுல என்ன ஒரு கிளாஸ் ரூம் போட்டுக்கிறாங்க என்னன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன விருப்பப்படுறாரோ அந்த தண்டனையை அந்த ஆணுக்கு கொடுக்கலாம் முத்தலா அது விடுவது சரியா தவறா என்பதை நாம் நமக்குள் பேசி தீர்த்துக் கொள்ளலாம் அது நாங்கள் எங்களுடைய மக்களுக்கு தகுந்த அளவிலே நாங்கள் அதை செய்தியை சொல்லிக் கொள்வோம் ஆனால் நீங்கள் இந்த சரியத்தில் தலையிடுவதற்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது இந்திய அரசியல் சாசன சட்டம் தனிநபர் சட்டங்களை அங்கீகரித்து குறிப்பாக முஸ்லிம்களுக்கான பர்சனல் லாவை சிவில் மேட்டர்கள் அங்கீகரிச்சு இது முஸ்லிம்களுக்கானது மட்டுமல்ல இந்துக்களுக்கும் தனி சட்டம் இருக்கிறது பெர்சியர்களுக்கு தனி சட்டம் இருக்கிறது மொத்தம் எட்நூறு தனி சட்டங்கள் இருக்கின்றன இந்தியாவில் எட்நூறுக்கு மேற்பட்ட தனி சட்டங்கள் இருக்கின்றன கோவாவில் இருக்கின்ற இந்து இந்து தனி சட்டங்கள் அது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்குள்ளேயே வராது போர்ச்சுகீசியர்களுடைய சட்டம் இன்னமும் இருக்கின்றது அங்கு இந்தியாவின் இந்து ஆக்ட் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதில்லை இருக்கக்கூடிய தனி சட்டத்தின் மூலமாக கூட்டு குடும்பங்களில் வசிக்கக்கூடிய இந்துக்கள் வருமான வரியில் இருந்து விலக்கு பெறலாம் இன்னும் அதை என்ஜாய் பண்ணிக்கிறார் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் என்னவோ தனி சட்டம் இருப்பதை போன்றும் முஸ்லிம்கள் மட்டும்தான் இதில் என்ஜாய் பண்ணுவதை போன்ற வெளியில் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இல்லை சீக்கியர்களுக்கு தனி சட்டம் இருக்கிறது ஜெயிலர்களுக்கு தனி சட்டம் இருக்கிறது முஸ்லிம்களுக்கு தனி சட்டம் இருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களுக்கு தனி சட்டம் இருக்கின்றது அவர் அவர்களுடைய வாழ்வில் அவர்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய மார்க்கத்திற்கேற்றவாறு அவர்கள் சட்டங்களை தங்களுடைய வாழ்க்கையை கடைபிடித்துக் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றார் இவர்கள் வேறு யாருக்கும் இதை தடை செய்யாமல் முதன் முதலாக இங்கு வந்து செய்திருக்கின்றார்கள் ஏற்கனவே மக்களவையில் வைத்து பார்த்தார்கள் அங்கு பாஸ் செய்துவிட்டு மாநிலங்களவைக்கு கொண்டு வரும் பொழுது அது தோற்று போய்விட்டது செய்து வருகின்றது பெருமானார் சல்லாஹ் உடனடியாக 
கோபத்தை வெளிப்படுத்தி விட்டு நான் உயிர் வந்து இருக்கும் பொழுதே நீங்கள் கிதாபோடு விளையாடுகிறீர்களா குரானோடு விளையாடுகிறீர்களா என்று சொல்லி கோபப்பட்டு எழுந்து சென்றார்கள் சரியான ஹதீஸ் நபி அவர்கள் கோபப்பட்டு எழுந்து சென்றார்கள் ஆனால் அந்த தலா கூடாது என்று சொல்லவில்லை கோபம்
நாம் உஷாராக இருக்கின்றோம் இந்தியா முழுவதும் முஸ்லீம் வாக்காளர்களுடைய கணக்கெடுப்பு நடக்கின்றது அவர்கள் இந்த தேர்தலிலே வாக்களிப்பதற்கு தங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியை விட்டு மடை மாற்றுவதற்காக வேண்டும் இந்த அரசு மிகப்பெரிய ஊழலிலே சிக்கி இருக்கின்றது என்பதையும் இந்த அரசு தோற்று போய்விட்டது என்பதையும் மடை மாற்றுவதற்காக வேண்டி இவ்வாறான சிறு குறும்புத்தனங்களை இந்த அரசு செய்யுமானால் முஸ்லிம்கள் உஷாராக இருங்கள் நம்முடைய கண் முன்னால் இருப்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எலெக்ஷன் மட்டும்தான் வேற ஒண்ணு கிடையாது அதற்கிடையில் இவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் கொண்டு வரட்டும் நீங்கள் நம்முடைய மக்களை நீங்கள் உஷார்படுத்துங்கள் வாக்காளர் பணியில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துங்கள் எல்லோரும் தங்களை வாக்காளர் பட்டியலிலே தங்களுடைய பெயர்களை இணையுங்கள் ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் பதினெட்டு வயதிற்கு மேல் கடந்து விட்டால் நிச்சயம் இந்த தேர்தலிலே ஓட்டு போட வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வை நீங்கள் சமூகத்தினுடைய எல்லா தட்டுக்கும் எடுத்துச் சொல்லுங்கள் எல்லா மீது இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எடையான விஷயங்களை நாம் இப்பொழுது விட்டு தள்ளுங்கள் அந்த நேரத்தில் நாம் நம்முடைய சக்தியை காண்பித்து விட்டார் அல்லா சொல்றாங்க உங்களால் முடிந்த அளவிற்கு உங்களுடைய சக்தியை நீங்கள் திரட்டுங்கள் என்று இந்த நேரத்தில் திரட்ட வேண்டிய சக்தி வாக்களிப்பினுடைய சக்தி மட்டும்தான் இந்தியாவினுடைய அரசியல்வாதிகள் தலைகளுக்கு மட்டுமே பயப்படுவார்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க எவ்வளவு வாக்கு வங்கி இருக்கின்றது என்பதற்கு மட்டுமே பயப்படுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒன்றை நாம் உருவாக்குவோம் அதில் வெற்றி பெறுவோம் எல்லோரையும் நாம் உஷார்படுத்துவோம் இவைகளை விட்டு நம்முடைய சிந்தனைகளை திருப்பிக் கொள்வோம் அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்தை பாதுகாப்பான் அவன் தன்னுடைய காவலர்களை வைத்து நீதியான முறையில் இந்த நாட்டிலே இஸ்லாத்தின் வாழச் செய்வதற்கு முஸ்லீம்களை தயார் செய்வான் என்ற உறுதியை நம்முடைய உள்ளத்திலே கொள்வோம் அல்லாஹ் உள்ளத்திலே துவா செய்வோம் அனில் ஹம்தில்லா